स्टूडेंट्स वेलकम टू एस सी एफ यू इको क्लब जैसा कि आप सभी जानते हैं हम स्कूल के इको क्लब में हम हर साल बहुत सारी एक्टिविटीज़ इको क्लब के अंदर करते थे हमारे स्कूल में हमारी इको क्लब की टीम का नाम ग्रीन टीम है ड्यू टू कोविड नाइन्टीन सिचुएशन वी ऑल आर एट होम वी आर अवे फ्रॉम रेगुलर स्कूलिंग बट वी आर नॉट अवे फ्रॉम आर ड्यूटीज वी हैव टू डू ईच एंड एवरी एफर्ट टू मेक आर अर्थ ग्रीन एंड क्लीन That is a motto of our Eco Club. Eco Club में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको Eco Club की एक्टिविटी आप तक पहुँचाने आई हूँ ताकि आपको घर में रहते हुए भी आप Eco Club की एक्टिविटीज को करते रहें आपको असाइन ड्यूटी के अंदर मैं यहाँ पर आपको ई हैंड आउट प्रोवाइड कर रही हूँ ऑन एयर पोल्यूशन एंड प्लास्टिक वेस्ट अवेयरनेस सो अवेयरनेस ऑन एनवायरमेंट मीन्स हमारा इको क्लब हमारी ग्रीन टीम अपने फुल एफर्ट्स रखती है कि हम किस तरीके से अपने इको क्लब से अपनी एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए अपनी एनवायरनमेंट को ग्रीन एंड क्लीन करने के लिए हम क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं हम किस तरह हर बच्चे तक इन एफर्ट्स को पहुंचा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये अपने विचार पहुंचा रही हूं उम्मीद करती हूं आप इन विचारों को आगे भी पहुँचाएंगे लेट स्टार्ट नाउ सो अवेयरनेस ऑन एयर पोल्यूशन आप सबको पता होना चाहिए वट इज एन एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन मीन्स द कंटेमिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग of a substance which has a poisonous effect that is a air pollution yani hawa mein pollutant ka hona jo ki hawa ki quality ko affect karta hai jise inhale karne pe bahut sari toxic gases hamare body mein jaati hai ye hai hamara air pollution pollutants kya hote hain pollutants wo substance hai jo ki environment mein mil jane par air ko pollute kar dete hain jaise ki vehicle se nikalne wala pollution factory se nikalne wala pollution और भी सारे पोल्यूशन जब सारे मिलकर ये पॉल्यूटेंट्स एयर में डिजोल्व हो जाते हैं इनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स नाउ क्रिटिकल पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं एयर गिवन द लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन एंड पी एम टू पॉइंट फाइव एंड पी एम टेन और इनके सोर्सेज भी गिवन है आप ध्यान से पढ़िएगा ये सोर्सेज भी गिवन है कि जैसे विंड ब्लॉन डस्ट से क्या फैलता है कंस्ट्रक्शन साइट से ये पी एम एंड पी पॉल्यूटेंट्स फैलते हैं फॉसिल फ्यूल बर्निंग से कार्बन मोनोक्साइड फैलता है सो so, इसी तरीके से आपको ये सारे गिवन है इन पर एक बार नजर जरूर डालिएगा डेली एट ए ग्लैंस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी डेली सिटी विद 1434 स्क्वायर मीटर एरिया पॉपुलेशन डेली की कितनी है रेगुलर पॉपुलेशन कितनी है और एक्सट्रीम क्लाइमेट रेंज यू मस्ट नो डेली का क्लाइमेट रेंज क्या है कंजप्शन डीजल का पेट्रोल का कंजप्शन कितना है वो सब यहाँ पर गिवन है ताकि आप अंदाजा लगा सके कि ये किस हद तक पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं पोल्यूशन इफेक्ट्स इन डेली एयर पोल्यूशन इन एंड डेली सिटी सो आपको पता है एयर क्वालिटी डेली में हमेशा पुअर रही है काफी सालों से हम देखते आ रहे हैं बिकॉज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और व्हीकल्स का पोल्यूशन इतना ज्यादा रोड पर इतने री सस्पेंशन ऑफ डस्ट रहता है जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा डेली की हवा का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सो so, हमें इस पर भी और साथ में हम ये भी देखते हैं कि क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग दैट इज कॉल्ड सी आर बी वो नेबरिंग स्टेट्स में से आता है जो भी पर्टिकुलर सीजन में आकर हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब करता है इस पर भी ध्यान दें कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली कॉजेज क्या कारण है एयर पोल्यूशन की अक्टूबर नवंबर मोस्ट क्रिटिकल मंथ्स होते हैं एयर पोल्यूशन के डेली में एयर पोल्यूशन लेवल डेली का विंटर्स में ज्यादा होता है रीजन उसके बहुत सारे हैं साथ में कंट्रीब्यूशन बाय फार्म फायर्स इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द इंडिया और विंड डिस्पर्जल जब होता है उसके साथ वो हमारी डेली में एंटर कर जाते हैं जिसकी वजह से एयर डेली का एयर पोल्यूट हो जाती है द रीजन इज सिंपल इफ देर इज नो विंड स्पीड इन डेली टू डिस्पर्स पार्टिकुलेट्स कॉजिंग टेम्परेचर इन वर्जन हाउ कैन देयर बी विंड ब्रिंगिंग स्मोक पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन सो इस पर भी ध्यान दीजिए अब Lancet Commission on Pollution and Health found that 2015 में there were nine million premature deaths stemming from air pollution around the world, and India suffered the worst toll of any country with more than 2.5 million of these deaths. Pollution has also shaped 3.2 years from the life expectancies of 660 million people in the country, according to one estimate. Public perception kya hai pollution ko lekar? पब्लिक परसेप्शन का एक किस्सा मैं आपको आपसे शेयर करती हूँ कुछ साल पहले एक अमेरिकन टूरिस्ट जिसने दिल्ली में आने से मना कर दिया उसने ये लिखा व्हेन ही स्टेशन इन दिल्ली रोट ऑफ एवल पी सेइंग दैट ही वाज लिविंग दिल्ली वो दिल्ली से जा रहा है बिकॉज एयर पोल्यूशन 
मॉनिटर्स जो यूएस एम्बेसी में है उन्होंने शो किया है दैट कैपिटल वुड पुट हिज चिल्ड्रन हेल्थ एट रिस्क ऑल दो इट वॉज कंसिडर एज एग्जेगरेटिंग बट द प्रॉब्लम इज दैट इफ डेफ रिसेप्शन इज दैट वी हैव टू चेंज द प्रसेप्शन ओके सो एम्बियंट एयर क्वालिटी मीडिया परस्पेक्टिव क्या है मीडिया हर साल हमें न्यूज में हमें देखने को मिलता है किस तरह से एयर पोल्यूट हो रही है आप लगभग कुछ सालों से तो आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा लो होता है तो स्कूलों की छुट्टियां भी की जाती हैं ताकि आप बच्चों की हेल्थ अफेक्ट ना हो सो so, इतनी सिवियर प्रॉब्लम है तो उस पर हमें भी कुछ ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं डेंजर टू डेली इट्स रियली कॉजिंग अ बिग डेंजर टू डेली मॉनिटरिंग वट टू मॉनिटर क्या पैरामीटर्स हैं जिनको मॉनिटर करना है हाउ टू मॉनिटर वेर टू मॉनिटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनिटरिंग आर्ली वीकली मंथली डेली सो इन सब पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है और इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे देखिए डी पी सी सी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क देर आर सम मॉनिटरिंग नेटवर्क विच एक्चुअली वर्क ऑन अ पर्टिकुलर एरिया और वहाँ का एयर क्वालिटी ये मेजर करते हैं सो डी पी सी सी एयर क्वालिटी का मॉनिटरिंग मैप आपको दिखाया हुआ जहाँ भी रेड कलर से आपको दिख रहा है यहाँ इन एरियाज में इनके मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं ऐसे ही दिल्ली एन सी आर में सी ए ए क्यू एम एस जो ग्रीन कलर से वहाँ पर डी पी सी सी काम कर रही है आई आई टी एम तो अलग अलग एरियाज अलग अलग एजेंसीज को गिवन है वो उन पर वर्क करते हैं वो वहाँ की मॉनिटरिंग करते हैं अब देखिए कंटिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इन डेली सो अलग अलग ये जो मैंने आपको ब्रांचेस बताए थे इन ब्रांचेस के बाद पास अलग अलग ये एरियाज हैं सबके एरियाज यहाँ पर आपको गिवन है तो आप देख सकते हैं आप किस एरिया में रहते हैं और कौन सी मॉनिटरिंग स्टेशन आपके एरिया के एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करता है वाई इट इज नीडेड अब इतनी सारी चीजें क्यों हो रही है किस लिए दिस एयर पोल्यूशन इज अ वेरी लार्ज पब्लिक हेल्थ इशू इन डेली अगर हमारी हेल्थ के बारे में हमारी गवर्नमेंट इतना सोच रही है तो हमें भी सोचना चाहिए दे आर डूइंग देयर बेस्ट एफर्ट टू टस नो हाउ एयर इज गेटिंग पोल्यूटेड एंड हाउ वी कैन एक्चुअली ओवरकम इट सो हमें इस एयर पोल्यूशन से कैसे छुटकारा मिल सकता है इसके बारे में हमें सोचना हम क्या कर सकते हैं अपने पार्ट पे उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और सिचुएशन यही चलती रही सो so, अकेले गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स कितनी भी पॉलिसीज लगा लें उनसे कोई फायदा नहीं होना जब तक आप और हम सब में ये अवेयरनेस ना फैलाएं और खुद से ये शुरुआत ना करें कि किस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं ये सारे डी पी सी सी एयर क्वालिटी नेटवर्क हैं ये साइट्स गिवन है किस तरह मॉनिटरिंग करती है और इनका ये सेंट्रल सर्वर है जिस पर ये सारी एजेंसी सारा डाटा कलेक्ट होता है ये एम्बियंट सिस्टम कंपोनेंट्स हैं आप इन्हें भी देख सकते हैं नेक्स्ट इज एनालाइजर डिटेल्स दीज आर द पर्टिकुलर्स मैंने आपको बताया था एयर के अंदर उसकी सोलर रेडिएशन ह्यूमिडिटी टेम्परेचर विंड डायरेक्शन सी ओ सारे पोल्यूटेंट्स ये सब क्या क्या चीज़ें हैं और उनकी परसेंटेज या उनका मेजरमेंट टेक्निक क्या है वो टेक्निक्स यहाँ गिवन है इसको हम किस टेक्निक से मेजर कर सकते हैं फिर उसको मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी यहाँ गिवन है और किस कंट्री के वो बनाए हुए हैं आप देख सकते हैं नेक्स्ट मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली दिल्ली में एयर पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज क्या है वेकल पोल्यूशन जो आपको पता है रोड एंड सॉइल डस्ट कंस्ट्रक्शन की वजह से डिमोल्यूशन एक्टिविटीज की वजह से बर्निंग ऑफ ड्राई लीव देर सो मेनी रीजन ऑफ कॉजिंग एयर पोल्यूशन क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग नेबरिंग स्टेट्स में जब उसको बर्न किया जाता है वो पोल्यूटेंट जब हमारी स्टेट में एंटर करते हैं वो काफ़ी एयर पोल्यूशन फैलाते हैं सोर्सेज अपोर्शनमेंट स्टडी ये ईयर एवरेज है पूरे ईयर का एवरेज निकाल के दिया है कि इन पैरामीटर्स को किस इंडस्ट्रियल स्टैक व्हीकल रोड डस्ट और अदर से कितने कितने परसेंट पोल्यूशन ये फैलाते हैं इसी तरीके से सोर्स अपोर्शनमेंट विंटर्स में आपको यहाँ पोल्यूटेंट्स की वन है और परसेंटेज शेयर जिन जिन फैक्टर से ये पोल्यूट होते हैं सो so, ये यहाँ पर गिवन है इसी तरीके से समर्स का भी आपको गिवन है आप डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हैं इस डाटा को ध्यान से पढ़िएगा और कंपेयर कीजिएगा गोल क्या है वाई आई एम डिस्कसिंग दिस विद यू वाई गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच एफर मीटिंग नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड वी रियली वॉन्ट टू मीट नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड डब्ल्यू ने जो एयर एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स गाइडलाइन जो फिक्स की है हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं We really want to see a blue sky, जो कि हम movies में देखते हैं बाहर की countries की जब आप भी movies देखते हैं wow sky is so beautiful, it's so blue. Why we don't, we, we are not able to see blue sky in Delhi because इट full of pollution. जब आप इस pollution को कम करेंगे you can see blue sky. So actually 
किन फैक्टर्स पे आपको काम करने की जरूरत है वट वी एक्चुअली वॉन्ट टू अचीव वो यहाँ पर ये था हमारा एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से जुड़ी हुई जानकारी आई होप आप सबको क्लियर है प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा सब तक पहुंचाइएगा सबको समझाइएगा और जो एफर्ट्स आप अपने आप अपने पार्ट पे कर सकते हैं जरूर कीजिएगा द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक वेस्ट री यूज रिसाइकल एंड डिस्पोजल विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक प्रेजेंटेड बाई डॉक्टर एस के निगम इस पर हम बात करने वाले हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में प्लास्टिक वेस्ट को कैसे हम री यूज रिसाइकल एंड डिस्पोज कर सकते हैं वट आर प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स होता क्या है प्लास्टिक्स क्या होते हैं प्लास्टिक्स आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स आप इनको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं इफ दे रिमेन ऑन अर्थ फॉर सेवरल ईयर्स दे विल नॉट गेट डिग्रेड सो दे आर वेरी हार्मफुल सो इन पर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है ये डिग्रेड ही नहीं होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स सी पी सी बी की रिपोर्ट ने प्लास्टिक को दो पार्ट में क्लासीफाई किया है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो रिसाइक्लेबल है एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो नॉन रिसाइक्लेबल है दैट मीन्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना है इसको तो आपने अपनी लाइफ से निकाल फेंकी है एक टाइम पर जहां आप चीजें सिचुएशन ऐसी है हम प्लास्टिक को नहीं छोड़ पा रहे हैं वी विल ट्राई टू यूज इट एज रिसाइक्लेबल प्लास्टिक ओके नेक्स्ट कैटेगरीज प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक्स हेयर आर सम कोड्स एंड सिंबल्स इन्हीं प्लास्टिक्स के नेम्स एंड प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वाटर बॉटल्स वगैरह जो भी लेते हैं आप वो सारी PET1 उसके ऊपर ये सिंबल देखेगा पेट वन क्वालिटी की होती हैं ठीक है ठीके? उनकी टफनेस बेरियर टू गैस एंड मॉइस्चर उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं इसी तरह सेकेंड एच डी पी जिस हाई डेंसिटी पोलिथाइलिन इसको हम मिल्क वाटर जूस कस्मेटिक्स इन सब में इसके यूजेस हैं अब टॉयज और जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स हैं पाइप फिटिंग्स उन सब में पी वी सी यूज होते हैं जो कि आपको अच्छे से पता है नेक्स्ट इज नंबर फोर एल डी पी लो डेंसिटी पोलिथाइलिन दैट इज इसका ईज ऑफ प्रोसेसिंग एंड बरियर टू मॉइस्चर जिसकी वजह से इसको ड्राई ड्राई क्लीनिंग की जितनी भी चीज़ें वहाँ पर और ब्रेड फ्रोजन फूड के बैग्स उन सब में से यूज किया जाता है नंबर फिफ्थ क्वालिटी है पी पी पोली प्रोपाइली पोली प्रोपाइली ये इसकी स्ट्रेंथ टफनेस की वजह से ये कैचअप बॉटल्स योगर्ट कंटेनर्स इन सब में यूज होता है अब कंपेक्ट डिस्क केसेस एंड फूड सर्विसेज एप्लीकेशन मीट ट्रेस एग कार्टन एस्प्रीन बॉटल्स इन सब में पोली स्टाइलिन यूज होता है दैट इज पी एस नंबर सिक्स ग्रेड ओके नंबर सेवन अदर्स इसमें आपके आते हैं नाइलोन और ए बी सीज एंड पी सीज जिसकी प्रॉपर्टीज हैं और ये आपके जो कस्टमाइज कस्टम प्रोडक्ट्स हैं बॉटल्स हैं प्लास्टिक प्लम्बर्स हैं उनमें इनका यूज होता है नेक्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक्स की हमने बात की थी सिंगल यूज प्लास्टिक में आपकी वाटर बॉटल्स पाउचेज प्लास्टिक स्पून फॉक्स स्ट्रॉज ग्लासेज प्लेट्स प्लास्टिक कैरी बैग्स ये सारी चीजें हम इतना ज्यादा इनको यूज करते हैं आप प्लास्टिक रैप्स में फूड पैक करके टिफिनस में रखते हैं हॉट एंड कोल्ड सैलड बॉक्सेज तो ये सब तो आप ये सोच लीजिए हमें बिल्कुल ही खत्म कर देनी है आपके घर में कहाँ कहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक चीजें हैं उन्हें अभी निकाल फेंकिए एंड मेक श्योर एटलीस्ट आपके घर में उनका यूज ना हो नेक्स्ट इज प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन एस्टिमेटेड जनरेशन है इंडिया में किस तरह हम इसे कितना प्लास्टिक वेस्ट हम कलेक्ट करते हैं रिसाइकिल कौन सा करते हैं नॉन रिसाइकलेबल कौन सा है वो सारा आपको गिवन है इस डाटा को आप ध्यान से पढ़िएगा नाउ लिटरिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड इट्स इम्पैक्ट यहाँ पर बताया गया है कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन रिवर्स को पोल्यूट कर रहा है कैसे प्लास्टिक बैग्स सी एनिमल्स को किल कर रहे हैं ओपन बर्निंग से कैसे एयर पोल्यूट हो रही है टॉक्सिक हो रही है एंड सॉल एंड लैंडस्केप डिग्रेडेशन किस तरीके से प्लास्टिक लीटरिंग की वजह से हो रहा है आप जगह जगह पे प्लास्टिक डाल देते हैं सो so, ये हमारी वजह से है ये जो जितना भी फैला हुआ आप देख रहे हैं ना ये आप और हम हम लोगों ने मिलके खराब किया है सो so, वे इसे सुधारने की ड्यूटी भी हमारी है अपनी हैबिट्स को सुधारना और सबको अवेयर करना नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट रिलीज टॉक्सिक गैसेज दैट कॉज सिवियर डिजीजेस प्लास्टिक वेस्ट डंपिंग सॉइल को वाटर को कंटेमिनेट करती है काउ डाइज ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लिटरिंग प्लास्टिक से साइटी आपकी नेबरहुड आपकी कंट्री गंदी दिखाई देती है साफ नहीं दिखती रेज चौक हो जाते हैं 
इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत ध्यान दीजिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पी डब्ल्यू एम रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पी डब्ल्यू एम रूल्स बनाए हैं जिनमें अमेंडमेंट होने के बाद एटीन में कुछ अमेंडमेंट्स हुए और उसके बाद ये रूल्स यहाँ पर प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज गिवन है और उनके क्या फंक्शन है कौन मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग पे काम करेगा कौन रेगुलेटरी यूजेस के लिए कौन रेगुलेटरी यूज ऑफ पी डब्ल्यू एम किसके क्या फंक्शन है वो सब यहाँ पर गिवन है इन पर ध्यान जरूरी है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडी एंड ग्राम पंचायत यहाँ पर भी ग्राम पंचायत में और लोकल बॉडीज को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई हैं वो सब इन पर काम कर रहे हैं कि प्लास्टिक वेस्ट को किस तरह से सेग्रीगेट करना है फिर उसको रिसाइकिल कैसे करना है चंद रिसाइकिल के बाद नॉन रिसाइकलेबल को हमें कैसे उस प्लास्टिक वेस्ट को प्रॉपर तरीके से हमें उसको डिस्पोज ऑफ करना है और क्या हमारे पी डब्ल्यू एम के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं कैसे हमें उनको कंडक्ट करना है ये भी एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ये मेरी ड्यूटी बनती है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम सब मिलकर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएंगे तो श्योरली हम अपने टारगेट तक पहुँच पाएंगे ओके नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेटर्स वेस्ट जनरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है जो वेस्ट जनरेट करते हैं वो हम हैं हम जनरेट करते हैं तो हमें प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज करना है सेग्रीगेट करना आना चाहिए प्लास्टिक वेस्ट को अलग कीजिए उसको अलग तरीके से स्टोर कीजिए और उसे डिस्पोज ऑफ कीजिए प्रॉपर मैनर में ये हमारी ड्यूटी बनती है ओके नाउ मार्किंग और लेबलिंग पी ने रूल्स बनाए हैं जिसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन नंबर की बने हर मैन्युफैक्चर को उसका नाम और उसका थिकनेस कैरी बैग पे होगी कितनी थिकनेस है उसकी ये आप जरूर देखेगा जब भी आप परचेज करते हैं मल्टी लेयर पैकिंग के केस में भी देखेगा और जो भी आपके कैरी बैग्स है जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने हैं उस केस में भी ये सब मार्किंग और लेबल्स हैं इन पर ध्यान देना जरूरी है इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ पी को पी को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि प्रॉब्लम ये आती है कि जनरल पब्लिक प्लेस पर इतना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट लिटर होता है चारों तरफ इतना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट फैला होता है और हम लोग फैलाते हैं तो उस पर ध्यान हमें देने की जरूरत है बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हम लोग जो प्लास्टिक वेस्ट जगह जगह बर्न करते हैं उसको पी डब्ल्यू एम कहाँ तक मैनेज कर पाएगी कंट्रोल हमें करना है हम नॉन रिसाइकलेबल एंड साइकलेबल सबको मिक्स कर देते हैं थर्मो सेटिंग एंड थर्मो प्लास्टिक तो उसको हमें अलग पता होना चाहिए कौन सा है और उसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है अलग अलग बिन्स में कैसे डालना है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है इन सबको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल नंबर रूल फाइव ऑफ पी डब्ल्यू एम रूल एज एमेंडेड कि प्लास्टिक को हमें रिसाइकिल कर सकते हैं अंडर दिस रूल ये अमेंडमेंट हुआ तो प्लास्टिक वेस्ट को हम कैसे ही रिसाइकिल करके कैसे यूज कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट मिला है दैट इज रोड कंस्ट्रक्शन उससे हो सकती है एनर्जी रिकवरी कर सकते हैं यानी इंक्लूडिंग को प्रोसेसिंग इन सीमेंट किल्स में हम उसको यूज कर सकते हैं एंड और द वेस्ट वेस्ट से हम ऑयल भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं How to utilize plastic waste and dispose? कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट और डिस्पोज तो सबसे मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन इज प्रिवेंशन एंड लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन इज डिस्पोजल सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी डिस्पोजल की तरफ मत जा मत जाइए आपको रहना है प्रिवेंशन पर यानी सबसे पहले प्लास्टिक को खत्म कर दीजिए अपनी लाइफ से प्लास्टिक की हैबिट को चेंज कीजिए मिनिमाइज कीजिए एंड रीयूज कीजिए इन ग्रीन फैक्टर्स पे जितना हम रहेंगे उतना ग्रीन हम अपने एनवायरनमेंट को बना पाएंगे ओके आई होप आप सब मेरी बात को समझेंगे और प्रिवेंशन को अडॉप्ट करेंगे मिनिमाइजेशन को अडॉप्ट करेंगे रीयूज को अडॉप्ट करेंगे ओके इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज क्या है कि हम प्लास्टिक वेस्ट को रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं को प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन सीमेंट किल्स and conversion of plastic into fuel oil which is a very innovative one refuse derived fuels ise bolte hain hum ye sari cheeze hum innovative technologies se adopt karke hum bana pa rahe hain now next is today's waste tomorrow resource hame is par work karna hai today's waste tomorrow resource means door to door collect kijiye two bin system hona chahiye wet and dry ka transportation uska better ho utilization ho different sectors mein and zero waste concept yahan tak pahunchna hai hame So, जितना भी आप वेस्ट आज फैला रहे हैं फ्यूचर में वो रिसोर्स में जब तक ना बन जाए तो वो वेस्ट किसी काम का नहीं हमें उस वेस्ट को भी रिसोर्स में कन्वर्ट करना है इस पर ध्यान देने की जरूरत है और ये आज की जरूरत है हमारे कल को सुधारने की फ्लो डायग्राम ऑफ 
PWM to be implemented by municipal authority. Municipal authority ने ये फ्लो डायग्राम जनरेट किया है किस तरीके से मिक्स हाउस होल्ड एंड कमर्शियल वेस्ट को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट में सॉलिड वेस्ट में और फिर उसका पूरा फ्लो चार्ट आपको गिवन है आप इसे जरूर ध्यान से पढ़िएगा नेक्स्ट अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल पेट्रो बेस्ड प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड फिल्म अल्टरनेटिव क्या है जो पेट्रो बेस्ड और प्लास्टिक कैरी बैग्स है बच्चे पूछते हैं मैम फिर क्या करें आपको पता होना चाहिए जो डिग्रेडेबल प्लास्टिक है रिसाइकलेबल प्लास्टिक है वो वाले प्लास्टिक बैग्स यूज करने हैं साथ में जो अल्टरनेट सोल्यूशन हमारे पास आए हैं कम्पोस्टेबल कैरी बैग्स के वो यूज कीजिए सर्टिफाइड मैन्युफैक्चर सेलर्स हैं सीपीसीबी की साइट्स पर वहां पर जाइए चेक कीजिए और सिर्फ उन्हीं के बनाए हुए कैरी बैग्स और प्लास्टिक फिल्म जो भी हैं वो आप यूज करेंगे आप जूट बैग पेपर बैग नॉन टॉक्सिक जितनी भी चीजें हैं इन सब चीजों से बने हुए आप चीजें यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए ओके वे फॉरवर्ड फॉर पी डब्ल्यू एम वॉट इज अ वे फॉरवर्ड फॉर पी डब्ल्यू एम यानी क्या करना है उन्हें ऑर्गेनाइज करना है मास अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर नॉट यूजिंग लेस देन 50 माइक्रोन कैरी बैग मैं ये आप तक पहुंचा रही आप सब तक पहुंचाइए 50 माइक्रोन कैरी बैग 50 माइक्रोन से कम का कैरी बैग प्लास्टिक बैग कोई भी यूज ना करे उस पर स्टैम्प 50 माइक्रोन सब लिखा होता है ध्यान से पढ़िए तभी उसे यूज कीजिए सर्टिफाइड मैन्युफेक्चर के ही कैरी बैग यूज कीजिए ओपन बर्निंग ऑफ पी डब्ल्यू शेल बी स्ट्रिक्टी प्रोहिबिटेड डोर टू डोर कलेक्शन होनी चाहिए टू बिन्स में ड्राई और वेट सेपरेट होना चाहिए सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट शुड बी डन एट वार्ड लेवल इन्हें मास अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने हैं बर्निंग को प्रॉफिट करना है डोर टू डोर टू बिन्स पोस्ट करने हैं और साथ में सेग्रीगेशन भी ये वे फॉरवर्ड फॉर पी डब्ल्यू एम उनके लिए क्या वे फॉरवर्ड है कि वेट वेस्ट को कन्वर्ट करें ऑर्गेनिक वेस्ट में ठीक है और जो रेस्ट्रिक्शन हैं सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर वो लगाए कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक चीजें वो ना बने और इनकरेज करे ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेट प्रोडक्ट्स यानी ऐसी कंपनी ज्यादा स्टेब्लिश हो जो पेपर कंपोस्टेबल एंड क्लोथ और जूट पैक्स बना दिए रादर देन द प्लास्टिक वन ठीक है इनको वो बैन करे और कुछ सुधार हम अपने अंदर लाएंगे तो हम अपनी डेली को ग्रीन एंड क्लीन बना पाएंगे ये था हमारा आज का कंसेप्ट एयर पोल्यूशन एंड प्लास्टिक वेस्ट अवेयरनेस आई होप मेरी वीडियो से आपको क्लियर है और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वो इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाएं सब तक पहुंचाएं एंड मेक योर डेली ग्रीन एंड क्लीन थैंक यू